Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great and awesome. اليوم احنا بسلسلة مناقشة الواحد من أهم الكتب في مجال دراسة اللغة الإنجليزية سطحيا، يعني مو تعمقا وإنما سطحيا. فاليوم عندنا كتاب جورج جول chapter I think 9 chapter 9. I don't know if they have changed the title and the um, order of chapters in this book. It's the study of language by George Yule. اليوم عندنا كتاب George Yule the study of language عندنا chapter 9 اللي هو semantics. Semantics هو علم دراسة المعنى للكلمة والعبارة والجملة. فهي مهتمة هذا الفصل او تخصص سيمانتكس بصورة عامة مهتم ضمن مجال اللغة مهتم بدراسة فقط المعنى المعنى الدلالي والضمني للجملة والعبارة والكلمة شلون هذا المعنى بي اسوشيتف مينينغ مينينغ معنى مقترن بفد حادثة معينة وبي فد شيء له علاقة بال Uh, mental meaning or lexical meaning المعنى الخاص بالقاموس راح نشوفهم بس الفكرة من هذا الفصل هو ينطيك نبذة مختصرة جدا مختصرة جدا عن chapter 9 semantics إذا تريد تطلع أكثر على هذا التخصص الجميل لأن هذا حقيقة واحد من أجمل وأفضل الفصول اللي موجودة بالكتاب واللي إذا قدرت تسيطر على فهمه راح يفتح لك ابواب جديده لفلسفه اللغه ودراسه اللغه وتعمقك بهذا المجال. انصحك تقرا كتاب جون سعيد او جون سعيد اي ثينك يعني شائع في اواسط الماجستير والدكتوراه بهذا التخصص اللي هو السيمانتكس، هذا راح يعطيك فكره شموليه اكثر عن سيمانتكس معنى سيمانتكس وتفاصيل سيمانتكس بطريقة أفضل. آه يبدي الكتاب آه بطريقة بسيطة تعريف لسيمانتكس فيقول سيمانتكس is the study of the meaning of words. study of the meaning of words. phrases and sentences. دراسة العبارة والكلمة والجملة. In semantics analysis, there is always an attempt to focus on what the word conventionally mean. يقول لك دائما اكو هذا التركيز على المعنى التقليدي للكلمة. أو المتعارف عليه conventional rather than what an individual speaker مثل جورج كارلين might want them to mean on a particular occasion هذا العلاقة بالpragmatics علم الدلالة علم ال ال يسموه علم التداولية إنه الكلام في المتداول الاجتماعي this approach is concerned with objective or general meaning and avoid trying to account for subjective or local meaning. Doing semantics is an attempt to spell out what it is we all know when we behave as if we share knowledge of the meaning of a word, phrase, or sentence in a language. Then, احنا مرة دخلت بجدال انه شنو المغزى من دراسة semantics اذا ندرس الكلمة بدون الوسط الاجتماعي الناقل إلها وطبعا كل توجه كل علم إلى أبعاده هذا اللي تشوفه هنا هو مجرد دي يلامس سطح التخصص تخصص عميق مفصل جدا وبي بحوث كثيرة بهذا المجال لكن إحنا دا ندرس سطحيا هاي الخمسة ست صفحات يعني لا شيء مقارنة بآلاف البحوث اللي انكتبت والكتب اللي انكتبت بهذا المجال While semantics is the study of meaning in language, for the study of meaning in language, there is one, there is an, uh, more. Astaghfirullah. Min tilzeg baad intahat. There is more interest in certain aspects of meaning than in others. Aku ihtimam ib nahi ma'ayna min al ma'na akthar min ghara. We have already ruled out special meanings. That one individual might attach to words. أكو بعض المعاني محددة يعني يلصقها أو يقرنها الشخص. فعدنا تعريف إن هنا راح يكون. We can go further and make a broad distinction between conceptual meaning. المعنى اللي بداخل دماغك يعني على فكرة الفكرة الأساسية عن هذا الموضوع يسمونه conceptual meaning. مثلاً كلمة elephant. 
elephant a conceptual meaning هو هذا ال animal هذا حيوان اللي موجود بأفريقيا فهذا has conceptual meaning بس من نجي نشوف كلمة elephant مثلا بسرعة الفيل فهنا المعنى ما حيكون associative meaning معنى مقترن مثلا مثلا او فد حادثة معينة فالمعنى مالته هذا يسمونه associative meaning Conceptual meaning covers the, those basic um, essential components of meaning that are conveyed by the literal use of a word. Lexical and literal meaning of the word. طبعا هو اكو فرق بين lexical meaning and conceptual meaning. Then conceptual meaning الى علاقة بدماغك. Lexical uh, meaning الى علاقة بتعريف هاي الكلمة بقاموس معين. فهذا lexical بس هو ما ذاكر هنا. فنيجي على associative meaning هذا تعريف conceptual meaning uh, it is a type of meaning that dictionaries are designed to describe some of the basic components of word like needle in English might include thin sharp steel instruments these components would be part of a conceptual meaning of needle التفقين however different people might have a different associate, uh, associations or connotations attached to a word like needle. بعض الناس عندهم في التجارب معينة ويا كلمة needle. They might associate it with pain. يعني ممكن يقرنونها بكلمة ألم. Illness. Blood. Or drugs. Or thread. Or knitting. Or hard to find. يعني يقرنونها بالخيط. يقرنونها بالحياكة النتين. Or hard to find. Especially in a haystack. يعني فالشيء يعني من الصعب ايجاده. Um, these types of associations are not treated as parts of the words conceptual meaning. ما لها علاقه بالconceptual meaning مع كلمه او definition of needle. In a similar occasion or way, some people might associate the expression low calorie when used to describe a product like healthy. فأكو هذا associative meaning low calorie يجي بالك healthy مثلا producing a small amount of heat or energy poets, songwriters, novelists, literally critics advertisers and lovers may be interested in how words can evoke certain aspects of associative meaning دول كل يتم يهتمون بالassociative meaning كل واحد من عده يسوي trigger أو تنشيط الفد شيء معين هسه نجي على السيمانتيك فيتشرز الخواص السيمانتيكية <تصفيق> One way in which the study of basic conceptual meanings might be helpful would be as a meaning of accounting for oddness الغرابة we experience when we read sentences such as the following the hamburger ate the boy طبعا بالديزني دائما هذا ماكو رولز اوف فيزيكس The table listens to the radio. The horse is reading the newspaper. We should first know that the oddness of these sentences does not derive from their syntactic structure. He is grammatically correct, but uh, conceptually wrong. But he is syntactically correct. oddness. oddness مسائل معكوسة مثلا السماعة تتحدث إلي السماعة تتحدث The microphone listens to me uh, فإذا تجي تلاحظ التحليل مالتها هي non phrase the hamburger والverb هو ate و non phrase the boy ما بهم أي مشكلة بس المشكلة وين the hamburger ate the boy doesn't make sense إلا إذا مثلا هو أفلام كارتون where hamburgers eat boys The sentence is syntactically good but semantically odd. فإذا إذا جاب لك هيك جملة فممكن تقول له the sentence is syntactically syntactically acceptable but grammatically and uh, but semantically odd. Since the sentence the boy ate the hamburger is perfectly acceptable, we may be able to identify the source of the problem. The components of the conceptual meaning of the noun hamburger must be significantly different from those of the nouns boy. لأن وحدة من الخواص لازم يكون يقدر يأكل همبرجر ما يقدر يأكل فهسه تيجي تشوفون يعني تحليلهم مو مجرد ينطيك نبذة مختصرة عن هو شنو مفهوم سيمانتكس بس بصورة عامة حقيقة هو مو applicable كل الناونز 
The kind of nouns that uh, can be subject to the verb eight must denote to shir ila an entity that is capable of eating. Ila kian qabil lil akil. Yani andem kaniyat lil akil. The noun hamburger does not have the property, and the noun boys or boy does. Hada kian boy yigdar yakol. Bainama hamburger megdar yakol. Father farak. Uh, Niji, we can make the observation more generally applicable by trying to determine the crucial elements of features of meaning that any noun must have in order to be used in the subject of the verb eight. طبعا فكرة هذا التخصص يحتاج شوية تفتح بالك ومو كل شيء تقرأ تصدقه يعني باع هسا إحنا نيجي هنا أكو في شيء اسمه semantic features إذا جاب لك تعريف شنو semantic features but the simple example is an illustration of a process of analyzing, analyzing meaning in terms of semantic features. semantic features. For example, plus female, minus female. طبعاً إحنا نقدر نضيف هو خواص أخرى semantic features. يعني مثلاً كلمة animate or animate. Table, animate, لون animate, animate. Then tree. نقدر نقول عليها inanimate مو هي مو هي بها نفس الخلايا اللي بالبشر يعني بطريقة مختلفة بس هي يعني كان female adult فبع حاول دائما تخلي تشكيك لأن هذا يزيد عندك ال logic يزيد عندك ال ال scrutiny تمحيص بمواضيع معينة لها علاقة باللينغوستيكس يعني هي اللينغوستيكس هي تلعب ويا الكلمات تلعب ويا الكلمات for the feature Analysis, we can say that at least part of the meaning of a word girl in English involves the meaning plus human, plus female, minus adult. Uh, approach. context, context, meaningful. context, context, the context. The approach just outlined is a start on analyzing the conceptual components of word meaning. مجرد مقاربة حتى ندرس conceptual meaning. But it is not without problems. The truth and then أكو مشاكل. For many words in English or in any language, it may not be an easy to come up with neat components of meaning. If we try to think of the components of features, we would use uh, to differentiate the noun advice treat and warning for example we may not be very successful partly because the problem seems to be that the approach involves a view of words in a language at some sort of containers uh, they carry meaning components there's clearly more to, be to the meaning of words than the basic type of features associative meaning من conceptual meaning conceptual meaning يعتمد على experience طبعا من يجي نريد نعرف تعريف دقيق للconceptual meaning ما راح نقدر لأن كل واحد عنده conceptual meaning ضمن نطاق اللغة بس يجوز آني هنا بإنجلترا كلمة elephant تختلف الconceptual meaning مالت الأشخاص هناك عن كلمة elephant عدي semantic role شنو semantic role uh, هو الثيماتيك رول أو الـ الـ الدور الثيماتي أو الدور الموضوعي للكلمات Instead of thinking of words as containers بدل ما نفكر بهم على أنهم uh, قوالب تحتوي أشياء uh, We can look at the roles they fulfill يعني الأدوار اللي دو, uh, تقوم بيها uh, طبعا مقاربة أخرى approach أخرى If the situation is simple even event as in the boy kicked the ball then the verb describes as an action verb kick. The noun phrase is a semantic describes the role of entities, such as people and things involved in action. Who can have the categorization Mufid Lilafal and action verbs, static verbs, dynamic verbs, Wahakada. Agent and theme. Okay? Nijihnana agent and theme. Tawan agent and theme. من يجي نترجمها للعربي كل واحد يترجمها بطريقة مختلفة بس انت اعتمد على فهمك إلها 
In our example sentences, one role is taken by the noun phrase, the boy is the entity that performs the action. action Technically known as the agent. يعني هو الدور, الفاعل, أو الوكيل اللي يقوم بهذا الشيء, أو العميل اللي يقوم بهذا الشيء. Another role is taken by the bull as the entity that involves an affected or is affected by the action. المتأثر بهذه الأكشن. Which is called the theme. The theme or agent, the recipient of action, the theme, and the doer of the action, the agent. Or may be called patient, the مستلم, or the مريض, or يعني ترجمها بالطريقة اللي تريدها. The theme can also be an entity, the bull. يعتمد. فهذا يوان يعتمد على syntactic manipulation of sentences. يعني شلون تحولها syntactically. Uh, ممكن تبدل الرولز مالتها من agent إلى theme مثلا the ball was kicked the, bo- the ball kicked the man تصير syntactically good but semantically odd agents and theme are the most common semantic roles الأكثر شيوعا uh, ممكن يجيك سؤال يقول لك what are the most common semantic roles so تقول agent and theme وتشرحهم uh, although agents are typically humans, the boy, they can also be not human entities within the car. The boy kicked the ball, the wind blew the ball away, a car ran over the ball, uh, the dog caught the ball, and so on and so forth. The theme is typically non human, but also can be human, the boy. The dog chased the boy. In fact, the same Physical entity can appear in two different semantic roles. مثل ما قلت لك ممكن هذا ينعكس الأدوار. Instrument and experiencer. الوسيلة والخاضع للتجربة. If an agent uses another entity in order to perform an action, that other entity fills the role of instrument. صارت يعني صار وسيلة. The boy cut the rope with an old razor. But with an old razor is the instrument. The boy is the agent and the rope is the experiencer. Mumkin. And a noun phrase is used to designate an entity as the person who has a feeling, perception, or a state. It fills the semantic role of an experiencer. An experiencer is the person who has a feeling, perception, or a state. like, uh, هنا نايف هو مو الاكسبيرينسر انا اسف النايف هو انسترومنت بس الايجنت هو مرات يصير الاكسبيرينسر لانه هو مر بهذه التجربه ان ذا سيمانتكس از ذا بوي فيلز ساد ذا اكسبيرينس اوف ذا بوي از ذا اونلي سيمانتيك رول ان ذا كويستشن ديد يو هير ذات نويز ذا اكسبيرينس از يو اند ذا ثيم از ذات نويز لانه هو النويز هي اللي انسمعت لوكيشن سورس اند جول واضحه جدا Mary saw a fly on the wall. The Mary experiencer saw a fly, and on a theme, اللي هو patient, um, on the wall. هذا location. فهذا باختصار uh, الفرق بين location, source, and goal. طبعا هذا تفصيل يعني ضغط لك ألف ألف صفحة بصفحة. فكلش كلش كلش ملخص ملخص إلى أبعد حد. ف انتبه لهذه النقطة جيدا. Lexical relations. اوكي؟ احنا خلينا نسميها العلاقات اللكسيكالية. Not, not only can words be treated as containers of meaning or as fulfilling roles in events, they can also have relations or relationships. علاقة يعني علاقات بها كلمات أخرى for each other. In every day talk, we often experience and explain the meaning of words in terms of their relationships. If you are asked the meaning of the word conceal, for example, we must say simply, it's the same as hide. There is a relationship between but they are not the same. Every one a connotational and denotational meaning. Shallow is the opposite of deep relationship. Then Hadi, Akis Hadi, black and white, who were black as well, but white abiel, but a correlationship. Li who are opposites. Li has who they mehed ilhe, as synonyms, antonyms, 
homonyms, Oaxaca, conceal, hide, antony an antonymy, shallow and deep, hyponymy, methanin, daffodil, and flower. Synonyms or synonymy. هذه مفهوم جدا اللي هي المعاني المتقاربة مع بعض. Synonymy هو المعاني المتقاربة مع بعض. ف الشائع عليهم هم synonyms أو مرادفات. آسف. Two or more words with very closely related meanings are called synonyms. Synonyms are two or more words with very close related meaning. They can often, though not always, be substituted for each other in a sentence, with it finished and completed. بس كل واحدة من هذه السينونيمز تختلف بالمعنى. يعني هذه معناها مية بالمية كتاب. هذه معناها تسعة وتسعين بالمية كتاب. Book booklet. بس كل واحدة بيها معنى محدد. لهذا نستخدمها. Um, in the appropriate circumstances, we can say, what was this answer or what was this reply? Mumkin, in normal circumstances. With much narrower context, reply and answer can be different. Broad and white, buy and purchase, cab and taxi, car and automobile, um, car and auto, couch and sofa, Freedom and liberty. We should keep in mind that the idea of sameness of meaning is discussed um, in discussing synonymy is not necessarily total sameness. There are many occasions when one word is appropriate in a sense, but its synonyms would be odd. For example, whereas the word answer fits the sentence, Sandy had one only one answer correct on the test. The word reply would sound odd. The reply had to be more verbal. For uh, example, the sentence, my father purchased a large automobile, automobile, has virtually the same meaning as my dad bought a big car. With four synonyms, synonymous replacements. But the, the second version sounds much more casual or informal than uh, the first one, which is automobile. Automobile is more formal. Antonymy. Two forms with opposite meaning are called antonymy or antonyms. Some common examples are black and white, alive and dead, big, small, fast, slow, happy, sad, hot, cold, long, short, male, female, married and single, old, new, rich, poor, false and true. These are some examples here. Antonyms are usually divided into two main types, gradable, opposites along the way or along the scale, and non-gradable, direct opposites. Gradable antonyms, such as the bear big and small, can be used in comparative constructions like, I'm bigger than you, and a pony is smaller than a horse. Also negative, of one member of a gradable pair does not necessarily imply the other. مثل ما شفنا أكو gradable أكو non gradable بالنسبة لل الانتونيمي اللي موجود هنا. With non gradable synonyms, uh, I'm sorry, with non gradable antonyms, also called complementary pairs, comparative constructions are not normally used. We don't typically describe someone as deader. And here, non gradable. يعني هو ميت. And many can say, I'm wet. In this case, we call non gradable. غير قابلة للتدريج. But we can say, smart, smarter, smartest. But we can say, dead, dead, deader. Or, like my guy, deader. No, I'm wet. My grandparents aren't alive. Many can say, aliver. هم what? They are not alive. Yani, متوفين. Although we can use the negative test to identify non-gradable antonyms in a language, we usually avoid describing one member of an antonymous pair as um, negative of the other. طبعاً أكو أكو موضوع 
يعني هو دارج جدا اذا نقول I am not smart مو معناها I am stupid I'm not smart means I'm not smart بس مو معناها I'm stupid يعني من انفي فعل او انفي صفه ما يعني النقيض بعض الاحيان يعني مثلا اذا اريد اقول uh, he is not old بس مو يعني دائما انه he is young فهي انتبه عليها hyponymy hyponymy is when the meaning of one form is included in the meaning of another the relationship is described as hyponymy for example animal and dog for dog who are them in category of animals the second meaning is included in the first meaning. Poodle and uh, dog ve- uh, poodle. Vegetable, carrot. Flower, rose. Hi, khasi samunha. Hyponymy. Hyponymy. The concept of inclusion, tavmin, tav involves in this relationship is the idea that if an object is a rose, then it's necessarily a flower. Yani, you could like, you if it's a rose, then it's a إذا هي وردة إذا هي من الزهور فهذه الفكرة تضمين الجزء للكل um, or, So the meaning of a flower is included in the meaning of a rose or rose is a hyponym of flower hyponym هو الجزء من الكل okay? uh, When we consider hyponymous connections we are essentially looking at the meaning of words in some type of hierarchy relationship نوع من ال- ال- العلاقات الهيكلية أو التدريجية أو السلمية ف living things تنقسم إلى creatures و plants مخلوقات ونباتات شوف creatures بها animals بها insects dog horse snake هو جزء من ال animal ف snake هو ال hyponym مال animal animal هو ال hyponym مال creature creature هو ال hyponym مال وهكذا هذا التصنيف مالتها تقدر تطلع عليه أكثر اكو super Superordinate, اللي هو higher level, أو أقول co-hyponyms. مثلاً, so dog and horse are co-hyponyms, and the superordinates are animal. فوق الفوقية اللي هي super, uh, super cord, uh, superordinate, اللي هي المشرفة, وأقول تضمين مالتها اللي واحنا نسميه co-hyponyms, اللي هم المكونات الفرعية مال هذه الكاتيجوري. The relation of hyponymy. Hyponymy uh, captures the concept is a kind of. For a dog is a kind of animal. For that read to know hyponymy, a dog is a kind of animal. For madam who a kind of uh, hyponymy, a uh, hyponym of animals. Prototypes. While the word canary. Um, Cormorant, dove, duck, flamingo, parrot, pelican, and robin are equally co of the subordinate bird. They're not all considered to be equal good example of the category bird. According to some researchers, the most characteristic ins- instance of the category bird is robin. The idea of the characteristic instance of a category is known as the prototype. نموذج الأصلي اللي مثل هذا الشيء. نروح على homophones and homonymy or homonyms. I'm sorry. When two or more different written forms have the same pronunciation, they are described as homophones. For homophones, معناها نفس الصوت بس الشكل يختلف. نفس الصوت هاي اسمها homophone. جامع كلمة homo يعني هاي same phone صوت. فانت تذكرها هيك. Homograph homo نفس graph شكل. نفس الشكل بس اللفظ يختلف هذه نفس الصوت بس الشكل يختلف فعندك Bank of a River and Bank اللي هو Financial Institution هذه يسمونه Homographs لو Homophones ركز بها زيان We use the term homonyms when one form written or spoken has two or more unrelated meanings Homophones, homonyms when two words, same shape but unrelated meanings. مثلا bat, flying creature, bat used in sport. هذا المضرب, bat. Uh, mole, اللي هي الشامة. 
ومول معناها سمول انيمال يعني حيوان صغير اصغر من الحصان بيوبل طالب بالمدرسه التلميذ وبيوبل البؤب مال العين ريس اللي معناها سباق او ريس اللي معناها اثنيك جروب يعني العرق الانساني او البشري نجي على بلاسمي نجي هسه على بلاسمي When we encounter two or more words with the same form and related meanings, we have what is technically known as polysemy. For polysemy, two or more words with the same form, but the meaning is be relatedness. Polysemy can be defined as one form, written or spoken, having multiple meanings that are all related by extension. Examples are the word head, used to refer to the head, of the body or head of the department رئيس القسم بس هو be relatedness يعني be ترابط أو علاقة يعني head of the department هو رئيس القسم و head my head هو الرأس فأكو بيهم relatedness هنا أنا. إذا تجي تباور فهذا هو uh, example هنا أنا مثلا other examples of polysemy are foot of a person of bed of mountain foot of the mountain يعني قاع الجبل قاع ما الجبل يعني مكان المنخفض من عده هذا بالنسبة للبوليسيمي تقدر تطلع على البقية مالته وورد بلاي هذه مثل البان مثل التحشيش احنا نستخدمها آه باللغة الانجليزية مثلا ما تقول ماري هاد ليتل لام كان عندها هذا لو معناها هي تناولت لام فهذا الورد بلاي وورد بلاي يعني تتلعب بالكلمات ميتانومي Metonymy is the relatedness of meaning found in polis- uh, metonymy. The relatedness of meaning found in polysemy is essentially based on similarity. The head of a company is similar to the head of a person on top of controlling the body. Okay? There's another type of relationship between words based simply on a close connection in everyday experience. يعني هذه تكون بها تلازم أقرب. Polysemy ممكن الكلمتين تستخدمان بنصين مختلفات بس المعنى مالت المتقاربة هنا أنا إذا أجدت الكلمة الأولى ممكن تجي الكلمة الثانية metonymy خلينا نشوف شنو that close connection can be based on a container content relation مثلا bottle water can of juice black and white car wheels house roof or the representative simple dic- um, relationship مثلا king crown President, the White House. فأكو هذا using one of these words to refer to the other is an example of metonymy. استخدام الكلمة الأولى دلع على الكلمة الثانية. Collocations اللي هي المتلازمات اللي إذا جت الأولى تجي الثانية ممكن يعني أو إنه ما نقدر نستخدم غير كلمة حتى نستخدمه ويا هاي الكلمة. فخلينا نشوف one final aspect of our knowledge of words um, has nothing to do with any of the factors. Considered so far. We know which words tend to occur with other words. sense of collocation. If you ask thousands of people what they think of when they say hammer, more than half will say nail. Hammer and nail. Yani المطرقه والبسمار. If you say table, they'll mostly say chair. Chair and table. Butter elicits bread, needle elicits thread, and salt elicits pepper. One way we seem to organize our knowledge of words is simply on the basis of collocation. How they collocation. They collocate, they come together. Or frequently occurring together. For collocation means they're frequently collocating or coming together. True feeling, for example. هذه كان ملخص الفصل التاسع سيمانتكس من كتاب جورج ويلد ستادي اوف لانجويج اتمنى كان خفيف الظل عليكم الشرح وسهل وغير معقد وهي محاوله طبعا لمساعدتكم على فهم مفهوم سيمانتكس بطريقه اسهل وافضل واسلس باللغه الانجليزيه ربي يحفظكم ونلتقي بكم بفصل اخر باذن الله مع السلامه